মেডিকেল সনদ বিক্রির মামলায় গ্রেফতারের পর জামিনে বেরিয়ে ফের প্রতারণায় এমএন হক অসহায় ইউজিসি অধিদপ্তর নয় কেজি স্বর্ণ জব্দ হলেও মামলার কাগজে শুধু পঁয়ত্রিশ হাজার ভারতীয় রুপি দেখিয়ে জামিন জড়িত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিরা পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাঁচ ক্যাটাগরিতে পঁয়তাল্লিশ জনকে দেওয়া হবে এ আইপি পদক সিলেটে চলছে ওয়াসার কর্মী নিয়োগ শিগগিরই কার্যক্রম শুরু পানির সংকট সমাধানের আশায় নগরবাসী মাঙ্কিপক্স নিয়ে বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা ডাব্লিউএইচও পঁচাত্তর দেশে শনাক্ত ষোল হাজার রোগী স্বাগত সকাল নয়টার এক ঘন্টার বিরতিহীন সংবাদে এই মুহূর্তে খবরে আপনাদের সাথে আছি আমি নুজাত আফরিন এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে মেডিকেল সহ একশো চুয়াল্লিশ বিষয়ে সনদ বিক্রির অভিযোগে হয়েছিল প্রতারণার মামলা তবে গ্রেফতারের পনেরো দিনের মাথায় জামিন বাইরে বেরিয়ে আবারও সেই পুরনো ব্যবসায় ফিরেছেন এম এন হক পত্রিকায় দিচ্ছেন ভর্তি বিজ্ঞাপন তারপরও ব্যবস্থা নিতে না পারা সীমাবদ্ধতার কথাই বলছে ইউজিসি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর আবারও জাতীয় দৈনিকে সেই বিজ্ঞাপন ভর্তি চলছে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ও পিএইচডিতে শিক্ষাবর্ষ বা ফলাফলের কোনো ব্যাপার নেই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলেই ভর্তি বিজ্ঞান বা মানবিক কোনো অসুবিধা নেই মেডিকেল সহ একশো চুয়াল্লিশ বিষয়ের সনদ বিক্রির অভিযোগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সংবাদ প্রচারের পর সাত এপ্রিল গ্রেপ্তার হন এই এম এন হক পনেরো দিন পর জামিনে বেরিয়ে আবারও হাঁটছেন সেই একই পথে যেখানে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ও পিএইচডি সহ একশোর বেশি বিষয়ে পড়াশোনা হয় ঘুরে আসা যাক সেই প্রতিষ্ঠানে খিলক্ষেতের একতা প্লাজায় সেই একই প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অফিস সাততলায় গিয়ে পাওয়া গেল সাইনবোর্ড দুজন কর্মচারী থাকলেও ক্লাসরুম শিক্ষক বা অন্য কোনো কর্মকর্তা নেই আমাদের আসতে বলছে আমরা এখানে বসছি বসে এখন আমরা এটা নতুন সম্পর্ক আমাদের দুজনকে ডাকা হয়েছে আমরা নতুন স্যার কেউ আসলে পরে উনাকেই ফোনটা ধরা দেওয়া হয় উনি কথা বলে আমরা কিছু বলি না তেমন চোদ্দ জুলাই ভর্তি শেষে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা বিশ জুলাইয়ের পর তবে কোথাও শিক্ষক শিক্ষার্থীর দেখা নেই এখনো চলছে ভর্তি পাওয়া গেল না ভর্তি ফর্ম ভর্তি ফর্ম ছাড়ে দিবে বলছে নতুন করে ভর্তি ফর্ম ছাড়ে দিবে এর জন্য আমাদের এখানে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পিএইচডি করানো হয় এই প্রতিষ্ঠানে এসে ভর্তি ফর্মটি আমরা পেলাম না অর্থাৎ কেউ যদি আসে তিনি সার্টিফিকেট কিনবেন ভর্তি ফর্মের আর কি প্রয়োজন ফলে শুধু টেবিল চেয়ার নিয়ে এখানে বসে আছেন তারা পত্রিকায় প্রত্যেক দিন বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন কেউ আসলে সনদ বিক্রি এই প্রতিষ্ঠানের মালিক এম এন হক মাত্র কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেলেন এরপর আবারও একই কাজ শুরু করেছেন একজন মানুষ কতটা বেপরোয়া হলে একইভাবে একই কাজ একই অপরাধ বারবার করতে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে ইউজিসি আর মেডিকেল কলেজের জন্য অনুমোদন লাগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এর কোনোটিই নেই এম এন হকের দুই বিশ্ববিদ্যালয় পিচ ব্লেন্ড ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির অবস্থান বদল হয়নি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও ইউজিসির নানা নিয়মকানুন ও সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে নিজেদের অপারগতার কথাই জানাচ্ছে তারা মামলাগুলা অবশ্যই সেটা তদারকি করা দরকার তদারকি না করলে এরা দেখা যায় আইনের ফাঁক ফুকুর দিয়ে অথবা জামিন নিয়ে এরা দেখা যায় বাইরে ঘুরে বেড়ায় সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো অবশ্যই রাষ্ট্র যাতে এটি কঠিনভাবে দেখে এ অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে 
তাহলে কি এই দৌরাত্মের কোনো শেষ নেই হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জব্দ তালিকায় নয় কেজি স্বর্ণকে বানানো হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার ভারতীয় রুপি আর তা পাচারের মামলায় সেই জাল তালিকা উপস্থাপন করে হাইকোর্টে জামিন পেয়েছেন স্বর্ণ চোরাচালান অভিযুক্ত সিরাজুল ইসলাম এখন সে পলাতক আর এই কাজে জড়িত সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাইফুর রহমান তার ক্লার্ক ও সেই জামিনের জীবাদ্দার সম্প্রতি তাদের অভিযুক্ত করে চার্জশিট দিয়েছে সিআইডি দুই হাজার সতেরো সালের পাঁচ জুলাই মালয়েশিয়া থেকে ফিরে শাহজালাল বিমানবন্দরে তল্লাশির মুখে পড়েন নোয়াখালের সিরাজুল তার দুই পায়ে স্কচ স্টেপ দিয়ে আটকানো ছিল নয় কেজি স্বর্ণ সে মামলায় সাত মাসের তদন্ত শেষে সিরাজুল ও তার তিন সহযোগীর চোরাচালানে জড়িত থাকার প্রমাণ পায় পুলিশ আদালতে দাখিল হয় অভিযোগপত্র এরপর বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামিকে হাইকোর্ট জামিন দিলে দেখা দেয় সন্দেহ বিষয়টি নজরে এলে সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী সহ তিনজনকে আসামি করে মামলা করে উচ্চ আদালত কর্তৃপক্ষ এক বছর পুলিশের কাছে থাকার পর দুই হাজার বিশের শেষে তদন্তের দায়িত্ব পায় সিআইডি এতে দেখা যায় জব্দ তালিকার পরিবর্তন করে নয় কেজি স্বর্ণের জায়গায় দেখানো হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার রুপি পাচারের তথ্য মামলার এঝারেও করেছে পরিবর্তন আর যার জিম্মায় জামিন দেয়া হয়েছে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের ঠিকানাও ভুল এসব হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাইফুর রহমান তার ক্লার্ক ও তদবিরকারীর যোগ সাজসে সিরাজ ইসলামের সাথে তার একজন আইনজীবী এবং তার এক আত্মীয় ক্লার্ক ধরনের মানুষ এদেরকে মহরিও বলা হয় এরকম লোকরা মিলে মূলত নিজেরাই এই ভুয়া সিজালিস সৃজন করেছে তাদের বিরুদ্ধে অলরেডি অভিযোগপত্র আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে তদন্ত শুরুর পর আইনজীবী সাইফুর আত্মসমর্পণ করেন জুনে পল্টন থেকে গ্রেপ্তার হন ক্লার্ক সাবদুল মিয়া ও তদবিরকারী আব্দুল হেকিম তবে জামিনের পর থেকেই পলাতক স্বর্ণ চোরাচালানে অভিযুক্ত সিরাজুল তবে সাইফুরের পরিবারের অভিযোগ কাজটি করেছে ক্লার্ক সাবদুল ফাঁসানো হয়েছে সাইফুরকে এদিকে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির নেতারা বলছেন জামিন জালিয়াতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে তারা তবে আইনি প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ না হলে এ চালিয়াতি কমানো সম্ভব না যদি অনলাইন সিস্টেম থাকতো ওই সমস্ত ডকুমেন্টেশন এফআইআর বলেন জব্দ তালিকা বলেন চার্জশিট বলেন তাহলে আমি অনলাইন অ্যাক্সেস করে আমার সঙ্গে দেখতাম যে আমার কাগজের সঙ্গে মিল আছে কিনা এইটা করা খুব জরুরি এখন মামলার প্রধান আসামি সিরাজুলকে ধরতে অভিযানে রয়েছে সিআইডি মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা গণতন্ত্রের স্বার্থে যে কোনো দলের কঠোর সমাল কঠোর আন্দোলনকেও স্বাগত জানাবে সরকার তবে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক নানা সংকট মোকাবেলা করে দেশ সচল রাখা হয়েছে উল্লেখ করে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার পরামর্শও দেন তিনি বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মতবিনিময় সভা এতে ভার্চুয়ালি যোগ দেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় চলমান রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন গণতন্ত্রের স্বার্থে যে কোনো দলের কঠোর আন্দোলনকেও স্বাগত জানাবে সরকার তবে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা করলে ছাড় দেয়া হবে না বিএনপি সরকারের সময় দরিদ্র মানুষের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন তার সরকার কর্মসংস্থান শতভাগ বিদ্যুতায়ন সহ ঘর দিচ্ছে গৃহহীনদের আমরা 
বৈশ্বিক নানা সংকটের রেস যাতে বাংলাদেশে প্রকট না হয় সেজন্য জ্বালানি ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সহ জাতীয় সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার ও পরামর্শ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে সারা দেশে চালু হচ্ছে চব্বিশটি নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসি আঠাশ জুলাই গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি টিটিসি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শনিবার মুন্সিগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জনশক্তি কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেন্টিনিয়াল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টিটিসি নতুন নির্মিত এই প্রকল্পে বাইশ কোটি বিরাশি লাখ টাকা ব্যয় ধরা হলেও সাশ্রয় হয়েছে দুই কোটি আঠাশ লাখ টাকা দেশের উন্নয়নে অগ্রযাত্রায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে বেকারদের কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলছেন সংশ্লিষ্টরা যে সমস্ত বেকার যুব এবং যুব মহিলা আছে তাদেরকে যদি আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে তাদের দেশে কিংবা বিদেশে উভয় জায়গাতেই কর্মসংস্থানের একটা বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হবে দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য আমরা চেষ্টা করব বিদেশের জন্য আমরা বিএমএটির নিবন্ধন করব এবং তার পাসপোর্ট করার তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব জনশক্তি রপ্তানি বাড়াতে ও দালালদের দূরত্ব কমাতে টিটিসি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে জানান বিএমএটির মহাপরিচালক বিদেশ যাবার জন্য যে ট্রেনিং দরকার সেটি দেওয়া হবে এবং বিদেশ যাবার ক্ষেত্রে অনেক সময় তথ্য বিভ্রাট ঘটত মধ্যস্বত্বভোগীরা দালালরা নানা কথা বলে মানুষকে প্রতারণা করত এবং টাকা হাতিয়ে নিত এই টিটিসিগুলো বাড়ির কাছে হওয়ার কারণে দেশের যুবকরা এখানে আসতে পারবে এখান থেকে ছয়টি ট্রেডে এখানকার যারা বেকার যুবক আছে বা যুব সমাজের এরা প্রশিক্ষণ নিতে পারবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও রপ্তানিতে সারা দেশে চব্বিশটি উপজেলায় চালু হচ্ছে টিটিসি কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের সাতাশ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে প্রতি বছর পাঁচ ক্যাটাগরিতে পঁয়তাল্লিশ জনকে এআইপি পদক দেবে কৃষি মন্ত্রণালয় এই সম্মাননা কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা বিশেষজ্ঞ ও প্রান্তিক কৃষকদের শিল্প বাণিজ্য ও রপ্তানি খাতে অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রতি বছর কমার্শিয়ালি ইম্পর্টেন্ট পার্সন বা সিআইপি হিসেবে সম্মাননা দেয় সরকার সচিবালয়ে ঢোকার সুযোগ সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউন্স ব্যবহার সহ বেশ কিছু সুবিধা পেয়ে থাকেন তারা একই আদলে এবার কৃষি ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সালে নীতিমালা হলেও করোনা কারণে এতদিন তা বাস্তবায়ন হয়নি কৃষি বিজ্ঞানী উদ্যোক্তা উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক খামার ব্যবসায়ী রপ্তানিকারকদের মূল্যায়ন করা হবে পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ এবং বন খাত থেকেও নির্বাচন করা হবে কৃষি ক্ষেত্রে যারা ব্যবহার করে তারা কিন্তু সমাজে কখনো তাদের ওইভাবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না কিন্তু আমরা সবাই স্বীকার করি যে আসলে আমাদের যে খাবার তারা যদি তুলে না দিত মুখে তাহলে আমরা কোথায় কিভাবে চলতো আজকে দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জন করছি আমরা তো এদের সকলেই তাদের স্বীকৃতি তাদের তাদের অর্জন এই অর্জনকে আমরা আসলে স্বীকৃতি দিতে চাই সরকারের এ উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন প্রান্তিক কৃষক ও বিশেষজ্ঞরা এতে কৃষি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে বলেও আশা তাদের যারা প্রাকৃতিক চাষি যারা মাছ তৈরি করে মাছ উৎপাদন করে দেশের আমিষের ঘাটতি পূরণ করে তাদেরই পাওয়া উচিত দলীয় ব্যক্তি বা যারা দলীয়করণের মাধ্যমে চলাফেরা করে উৎপাদন করে না এদের যেন এগুলো সুযোগ সুযোগগুলো না পেয়ে যায় কৃষির যার সঙ্গে যারা জড়িত সেই বিজ্ঞানী শিক্ষক এবং কৃষক তাদের কাজের মূল্যায়ন হিসাবে যদি এগ্রিকালচার ইম্পর্টেন্ট পার্সন সরকার ঘোষণা করে এতে কৃষি এবং কৃষকরা উভয়ই উৎসাহিত হবে বুধবার দুই হাজার বাইশ সালে সম্মাননা দেয়া হবে তেরো ব্যক্তিকে এরপর থেকে প্রতি বছর পাবেন ৪৫ জন শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে দুই চালক নিহত এবং আরও দশজন আহত হয়েছেন রোববার ভোর পাঁচটার দিকে ঢাকা বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের সল্লায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ভোরে ঢাকাগামী হানিফ পরিবহনের সাথে বঙ্গবন্ধু সেতুর দিকে যাওয়া একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে হানিফ বাস ও ট্রাকের চালক ঘটনাস্থলে মারা যান এছাড়াও দুর্ঘটনায় আহত আরও দশজনকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে 
তবে হতাহতদের কোনো খবর এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ এদিকে দুর্ঘটনার ফলে মহাসড়কে সৃষ্টি হওয়া যানজট নিরসনে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি দুটি উদ্ধারে কাজ করছে পুলিশ হানিফ পরিবহনের ড্রাইভার এবং ডিস্ট্রিক্টের ড্রাইভার দুজন স্পট ডেট আর হানিফের যাত্রী মোটামুটি দশ জনের মতো আহত আছে গুরুতর তাদেরকে টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দ্রুত গতিতে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং বিবিআই কর্তৃপক্ষের গাড়ি দ্বারা টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে এবারে সিলেট নগরীতে কার্যক্রম শুরু হচ্ছে ওয়াসার গত মার্চে প্রজ্ঞাপন জারির পর চলছে বোর্ড গঠন সহ নিয়োগ প্রক্রিয়া সিটি করপোরেশন এলাকাগুলোর মধ্যে এটি পঞ্চম সংস্থাটির কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সমস্যা সমাধানের আশা করছেন নগরবাসী সিলেট নগরী সাত লাখ বাসিন্দাদের জন্য প্রতিদিন আট কোটি লিটার পানির প্রয়োজন কিন্তু সিটি করপোরেশন সরবরাহ করতে পারে ছয় কোটি লিটার চাহিদার তুলনায় ঘাটতি থাকায় পানি সংকট চলছে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা নিরসনে এবার সিলেটে কার্যক্রম শুরু হচ্ছে ওয়াসার যেহেতু ওয়াসা নিয়ে গেছে আশা করি তারা শুধু ওয়াটার সাপ্লাই নিয়ে তারা কাজ করবে আশা করি তারা আরও পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করবে এবং জনগণ পানি সুষ্ঠু সরবরাহ করার চেষ্টা করবে গেল দুই মার্চ প্রজ্ঞাপন জারির পর চলছে বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শীঘ্রই সংস্থাটির কার্যক্রম শুরুর আশা করছে সিটি করপোরেশন আমাদের সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের এখানে চাওয়া হয়েছে আমরা অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি এইভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই বডিটা আছে এই আইন অনুযায়ী ওয়াসার সরকারের আইন অনুযায়ী এই ওয়াসা বোর্ড গঠিত হওয়ার পরে এটির কার্যক্রম শুরু হবে সিলেট পানি সরবরাহ ও পয় নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ সিলেট ওয়াসা গঠনের খবরে খুশি নগরবাসী এর মাধ্যমে সুপেয় পানির সংকট লাঘবের আশা তাদের সিলেটে পানির সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে দেখা যায় আপনি ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাইবেন দেখা যায় আপনার পানি নাই আবার অফিস থেকে আসলেন পানি নাই তো এই সমস্যাটা বিভিন্ন এলাকায় হচ্ছে যদি ওয়াসা সিলেট হয় তাহলে আমরা আশা করি আমাদের সিলেটের ভোগান্তিটা অনেকটাই কমে যাবে সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গঠিত দেশের পঞ্চম ওয়াসা এটি এছাড়া ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী ও খুলনায় রয়েছে সংস্থাটির কার্যক্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আরও জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাধব কর্মকার মাধব এই যে ওয়াসার নিয়োগ প্রক্রিয়াটি চলছে এবং প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকে সমস্ত গোছানোর প্রস্তুতি চলছে অগ্রগতি কি রয়েছে কাজের প্রজ্ঞাপন জারি করার পর সিলেট সিটি কর্পোরেশন আসলে বোর্ড গঠনের কাজটি এখন করছে তবে দৃশ্যমান এখন পর্যন্ত কোনো কাজ আমরা দেখতে পাইনি আসলে ওয়াসার মাধ্যমে কিংবা সুপ্রিয় পানির সঞ্চালন লাইন বা যে ধরনের কার্যক্রম হওয়া দরকার সেই কার্যক্রম এখন পর্যন্ত পৌঁছায়নি শুধুমাত্র বোর্ড গঠন এবং আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম কিন্তু এখন পর্যন্ত চলমান রয়েছে সিলেটের চিত্র যদি আপনাদের বলি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দাদের যেভাবে পানি দেওয়া হয় বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় গভীর নলকূপ রয়েছে এবং সুরমা নদী থেকে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি এলাকায় সুপেয় পানি ব্যবস্থা করা হয় এবং সেটি কিন্তু প্রতিদিনই অন্তত দুই কোটি লিটারের ঘাটতি থাকে এবং সিটি কর্পোরেশন এই মুহূর্তে আয়তন হচ্ছে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ বর্গ কিলোমিটার এবং সিটি কর্পোরেশন যেহেতু বর্ধিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে খুব দ্রুততম সময়ে এই সিটি কর্পোরেশন আয়তন দাঁড়াবে পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটারের উপর তো তখন কিন্তু নগরবাসীর সংখ্যাটিও বাড়বে জনগণের সংখ্যাও বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে এই জনগণকে সুপেয় পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই কিন্তু ওয়াসা গঠিত হচ্ছে এবং মার্চ মাসে প্রজ্ঞাপনের পর এই মুহূর্তে কিন্তু এই কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে তো সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যারা বাসিন্দা রয়েছেন তারা অনেকটা আশাবাদী ওয়াসার ফলে তারা সুপ্রিয় পানির যে একটি ব্যবস্থা হবে সে ব্যাপারে তারা অনেকটাই নিশ্চিত রয়েছেন এবং এই কাজটি কিন্তু দ্রুততম সময়ে করতে হবে কারণটি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন যেভাবে বর্ধিতকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং সেই কাজটিও কিন্তু দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গা অধিগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন ইউনিয়ন কিন্তু সিটি কর্পোরেশন আওতায় চলে এসেছে তো এই মুহূর্তে যদি ওয়াসার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় তাহলে পূর্ণ সিটি কর্পোরেশন হওয়ার আগে কিন্তু লাইন যদি পরিসঞ্চালন লাইন কিংবা এই সুপ্রিয় পানি ব্যবস্থা যদি চলমান থাকে তাহলে এই সিটি কর্পোরেশন যখন পূর্ণ রূপ পাবে তখন মানুষ যারা থাকবেন অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দারা কিন্তু এই ওয়াসার যে সুপ্রিয় পানি এবং পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা সব কিছুই কিন্তু একটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে বলে মনে করছেন সিলেট নগরবাসী সিলেট থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মাধব কর্মকার বিশ্বে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের ওষুধের চাহিদা বেশি হলেও দেশে উৎপাদন কম তবে এসবের দাম অনেক বেশি তাই এলডিসি থেকে বের হওয়ার আগে উৎপাদন বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন সালমান এফ রহমান 
শনিবার এক সেমিনারে এই কথা জানান প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ওষুধ খাতে রপ্তানি আয় প্রতিবছরই বাড়ছে বর্তমানের পরিমাণ 1700 কোটি টাকা তবে এখন মেধাশক্তির জন্য কোনো ব্যয় না থাকলেও 2026 সালে স্বল্পন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর সেই সুবিধা থাকবে না মেধাশক্তির সুবিধা না পেলে ওষুধের দাম আরো বাড়বে তাই সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এখন থেকেই সরকারের উদ্যোগ চান সংশ্লিষ্টরা সেই কারণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নীতিমালা মেনে আইন পরিবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছেন তারা কম্পালসরি লাইসেন্সিং ওটা ডেফিনিশনটা কি এটা যদি আমি ঠিকমতো আমার লতে দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমি যখন প্যাটার্ন এটা করব তখন কিন্তু আমাকে কেউ ধরতে পারবে না ট্রিপস এর দরকার নাই আমার এটা এটা কিন্তু আমি হতো ওটা লতে লর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি সো এগুলো আমাদের তখন আইন থেকে বের করে নিতে হবে জবাবে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বলেন এ নিয়ে সরকার কাজ করছে নীতি নির্ধারণে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে হোয়াট আর দিস স্ট্র্যাটেজিস দ্যাট উই আর গোইং টু টেক to overcome this situation eight bitore jodi kono solution thake theke thake tokhon apnara achen amader academic world ache intelligence ache ja amader think tanks gulo ache shobar kach theke amra nebo edike cancer er moto jotil roger oshudh utpadon ke boro challenge bolchen pradhanmantrir beshorkari shilpo o biniyog upodeshta tini aro janan bishesh sobche beshi bikri howa bishti oshudhe 16 ti jotil roger je gulor damo onek beshi tai ldc theke ber howar age eshob oshudher utpadon barate hobe रप्तानी डलर ऊपर चाप कम से कारण रप्तानी बाढ़ाते तैर पोशाक खाते मत सुविधा अन्न्य खाते देमिनारे आईरिन खातून इंडिपेंडेंट न्यूज ढाका किशोरगंजे ताराइले ओते दरिद्रदर जन्नो 34 टी कर्मसंस्थान प्रकल्पे अनियमेर अभिजोग उठेछे स्थानियोरा बोलछेन काज ना करे टाका आत्मसात करेछेन प्रकल्प संश्लिष्टरा जरितोदेर शास्त्रीर दाबी जानियेछेन तारा किशोरगंजे ताराइलेर साचाइल यूनियनेर शाररों ग्रामेर एई इलाकाय काचा रास्तार कोनो अस्तित्व नै अथच कागजपत्रे देखाना हो रस्ता पुनर्माण प्रकल्पे व्यय आठ लाख टाक क्या कर पंचाश जन श्रमिक कंतु पानी नीचे थका जैगाटी का ही क्या करते देखें स्थानीय देखी जानी क्योंकि मारिया देखी ना जड़ीत मानव बंधन कर অভিযোগ উঠেছে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের সঙ্গে যোগসাজশে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা শ্রমিকদের নাম ভাঙিয়ে প্রকল্পের বেশিরভাগ টাকা তুলে নিয়েছেন যদিও অভিযোগ মানতে नाराज উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনগণ কি বলতেছে ওটা আমি জানি না জনগণ কি বলছে আমরা যেখানে গেছি আমরা সব প্রজেক্টই তো কাজ দেখছি কম বেশি আছে আমরা ওইভাবেই বিল দিছি अनियम अभिजोग तदंत कर जड़ित बिुदे व्यवस्था नार आश्वास दिए जिला प्रशासक जदि कौन अनियम होनियम जरा जड़ित थे जरा जड़ित आदि तक विधि मोताब व्यवस्था विभाग व्यवस्था अन्न्य जो व्यवस्थागुलो सेगल ताराइले अति दरिद्रे द्वित पर्यायर कर्मसंस्थान कर्मसूची वास्तवयर दुई कोटी ऊनचल्लिस लाख चार हजार टाक बरद्द दे এসব প্রকল্পে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিকের ৪০ দিন কাজ পাওয়ার কথা ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই নিয়ে জানাতে কিশোরগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শাহজাহান সাজু সাজু এই যে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে সাধারণ মানুষ যে অভিযোগটি করছেন যে জালিয়াতির অভিযোগগুলো করছেন সেই অভিযোগের বিষয়ে আসলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কি ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে
দেখুন এই বিষয়ে আমি জেলা প্রশাসক সঙ্গে কথা বলেছি যিনি আমাদের কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামিম আলম তিনি বলেছেন যে তদন্ত করে যে মানে যাদের বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে এরকম অনিয়ম তাদের মানে বিভাগীয় তদন্ত প্রয়োজনে করা হবে তাদেরকে শাস্তিরা তো আনা হবে কিন্তু আমি যে বিষয়টা আমি আপনাকে একটু বলি এই যে চল্লিশ দিনের কর্মসূচি এটা মানে সরকারের একটা মানে মানে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড পদক্ষেপ প্রথমত এখানে অতি দরিদ্র যে লোকজন ওই এলাকার তারা চল্লিশ দিন কাজ করে টাকা উপার্জন করে পাশাপাশি গ্রামীণ যে অবকাঠামো মানে গ্রামের কাঁচা রাস্তাঘাট এগুলির উন্নয়ন হয় আমি তারাইলের যে চৌত্রিশটি প্রকল্প এর মধ্যে আপনার এই সদর যে ইউনিয়ন তারাইলের এবং ধলা ইউনিয়ন দামিয়া ইউনিয়ন আমি অনেকগুলি প্রকল্পে গিয়েছি যে সেখানে আসলে এই প্রকল্পের কাজের কোনো অস্তিত্বই নেই এখানে যারা মানে এলাকাবাসী রয়েছেন তারা বলেছেন যে এখানে কেউ কাজ করতে আসেনি বা এই দুই চার বছরের মধ্যে এখানে কেউ মাটি কাটেনি কিন্তু এই সব প্রকল্পের টাকাও কিন্তু উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসে আমরা গিয়ে জেনেছি বা দেখেছি যে টাকা উত্তোলন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন যে কর্মকর্তা তারাইলের তিনি যে বিষয়টি আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা গণমাধ্যম কর্মীরা তার কাছে গিয়েছিলাম তিনি বলেছেন মানে একটা কথাই তিনি বারবার বলছেন মানে একদম রোবটের মতো যে আমি যেখানে কাজ হয়েছে সেখানে টাকা দিয়েছি কিন্তু আমরা বলেছি যে এলাকাবাসী বলছেন এখানে কাজ হয়নি আমরাও সরজমিনে গিয়ে কোনো রাস্তা দেখতে পাইনি মানে এক কোদাল মাটি কাটার যে নমুনা সেটাও দেখতে পাইনি এটাও তিনি মানতে নারাজ তিনি রোবটের মতো বারবার এক কথাই বলছিলেন যে কাজ হয়েছে টাকা দিয়েছি তো সব মিলিয়ে এলাকাবাসী আসলে খুব ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাদের ন্যায্য অধিকার এই অতি দরিদ্র যারা তাদের কর্মসংস্থান এবং যারা রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এগুলি চাচ্ছেন এবং এলাকাবাসী চাচ্ছেন যে এই বিষয়টার সঠিক তদন্ত করে এবং যারা দোষী তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হোক তারা মানব বন্দনও করেছেন আপনি হয়তো প্রতিবেদনে দেখেছেন সব মিলিয়ে আসলে এই যে একেবারেই মানে কাগজে লিখে বাস্তবে কিছুই নেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে মানে আসলে এলাকাবাসী খুব ক্ষুব্ধ আমরা সরজমিনে গিয়েও এই বিষয়টি দেখে এসেছি তো এখন অপেক্ষার পালা যে জেলা প্রশাসক যে আশ্বাস দিয়েছেন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এখন তদন্ত কতটুকু আলোর মুখ দেখে সে অপেক্ষায় আমরা এবং এলাকাবাসী এই ছিল কিশোরগঞ্জ থেকে আমার কাছে সবশেষ কিশোরগঞ্জ থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শাহজাহান সাজু কক্সবাজারে শুরু হয়েছে দুই দিন ব্যাপী এস ডিজি সামিট তরুণদের বৈশ্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশের নয়টি সংস্থা এবং সংগঠনের সমন্বয়ে শুরু হয় সম্মেলন আয়োজকেরা বলছেন দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে এস ডিজি এর সতেরোটি লক্ষ্য পূরণে তরুণদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ু গাছ কেটে ধ্বংস করা হচ্ছে পরিবেশ প্রকৃতি সমুদ্র দূষণে মারা যাচ্ছে মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী এসবের পেছনে কোনো না কোনো ভাবে দায় আছে মানুষের চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় জোর দেওয়া হচ্ছে তরুণদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর উপর এ লক্ষ্যে কক্সবাজারে শুরু হয়েছে দুই দিন ব্যাপী এস ডিজি ইউথ সামিট আয়োজকেরা বলছেন দেশের সাড়ে পাঁচ কোটি তরুণকে বাদ দিয়ে এস ডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয় তাই ভবিষ্যৎ নির্মাণে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ তরুণদের নিয়ে কাজ করতে হবে তরুণকে বাদ দিয়ে তো আসলে আমার কোনো ধরনের কাজ করা যাবে না এই যে প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ কোটি হলো তরুণ এই তরুণরা কিন্তু আজ থেকে তিরিশ বছর পরে তারাও কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে যাবে দুই দিনের সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশ সহ ছয়টি দেশের তিনশো তরুণ উন্নয়নে নিজেদের সম্পৃক্ত করার কথা জানিয়েছেন তারা সর্বপিন্ডি আমরা যারা উদ্যোক্তা আমরা আসছি আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে আয়োজনে থাকছে আন্তর্জাতিক উন্নয়নে তরুণদের ভূমিকা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত শিক্ষা প্রজনন স্বাস্থ্য উদ্যোক্তা তৈরি সহ ছয়টি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আলোচনায় বক্তারা বলেন মানুষের উন্নয়নে কাজ করতে হবে এই প্রজন্মের প্রতিনিধিদের এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এইটা একটা স্লোগান না হয়ে যদি রিয়ালিটিতে ট্রান্সফর্ম করতে হয় তাহলে একটা এডুকেশন দরকার ভালো করে জীবনযাপন করতে হবে কিন্তু অন্যের জন্য সম্পদ রেখে যেতে হবে 
এসডিজি ইয়ুথ অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষ হবে রোববার সন্ধ্যায় তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার খুব শিগগিরই কমছে না ব্যবসা গরম আবহাওয়া অফিস বলছে কোথাও কোথাও একটু বৃষ্টি হলেও গরমের তীব্রতা কমবে না আবহাবিদ জানান এবারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উনচল্লিশ ডিগ্রিতে উঠলেও অনুভূত হচ্ছে বেশি কারণ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি প্রচণ্ড গরমে পড়ছে সারা দেশ এবার রাজশাহী ও সৈয়দপুরে পারদ উঠেছে সর্বোচ্চ উনচল্লিশ ডিগ্রিতে আর ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৪ জুলাই ছত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবছর জুলাইতে অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় কম বৃষ্টি হয়েছে এ মাসে ছয় জুলাই ঢাকায় সর্বোচ্চ তেইশ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ফলে তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ জনজীবন মানে গরমে লাগে গাড়ি ঘোড়া চালাইতে পারি না অতিরিক্ত গরম গাড়ি নিয়ে বার হইলে মনে করেন দুইটা ক্যাব দিলে আবার দশ মিনিট বসতে হয় দশ মিনিট বসে রেস্ট নিয়ে আবার ক্যাব দেয় এই সময় তো মানে গরমের সময় তো বেশি পরিশ্রম করা যায় না মানে দুইটা মারলে পারে গাছ লাগা মাঝে বসি আবহাওয়া অফিস জানায় এখনই গরম কমার সম্ভাবনা নেই হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা কমবে না দিনের তাপমাত্রাটা স্বাভাবিক অপেক্ষা প্রায় তিন ডিগ্রি বেশি সারা দেশে এবং রাতের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি বেশি স্বাভাবিক অপেক্ষা এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কি বাতাসে কিন্তু আপনার জলীয় বাসের পরিমাণটা অনেক বেশি এবং বাতাসে জলীয় বাসের পরিমাণটা বেশি থাকার কারণ কি আপনার ভ্যাপসা গরমটা অনুভূত হচ্ছে আপনার শরীরের মানুষের শরীরে যে ঘামটা এটা শুকাচ্ছে না গত বিশ বছরে সারা দেশের জলাশয় কমে যায় দেশের তাপমাত্রা প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা সুমন তানভীর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদিকে অনাবৃষ্টি আর খরতাপে আমন আবাদ করতে পারছেন না কৃষকরা কেউ কেউ আমনের বীজতলা তৈরি করলেও চারা হলুদ হয়ে গেছে তাই বিকল্প ব্যবস্থায় জমিতে সেচ দিয়ে ধানের চারা রোপণের পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি বিভাগ অনাবৃষ্টিতে জমি ফেটে চৌচির খরতাপে মাঠের পর মাঠ আবাদি জমি শুকিয়ে গেছে আমন মৌসুম পার হয়ে গেলেও খরা আর রোদে ধানের চারা রোপণ করতে পারছেন না জয়পুরহাটের কৃষকরা পরিপক্ক চারা রোপণে আশানুরূপ ফলন না পাওয়ার আশঙ্কা চাষিদের আমন মৌসুমে আমরা পানির অভাবে আমরা ধান লাগাতে পারতেছি না যদি পানি ঠিক মতো বৃষ্টি হতো অথবা সেচ দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকতো ধান লাগানো পারছি না ওই দুটা পুকুর আছে আশেপাশে সেই পুকুর থেকে পানি তুলে গাইবান্ধার সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনো আবাদ হয়নি আমন রোপণের সময় প্রায় শেষ হয়েলেও পানি না থাকায় জমি চাষ করতে পারছেন না কেউ কেউ বীজতলা তৈরি করলেও হলুদ হয়ে গেছে যেটা উচ্চ ফলনশীল সেটা আর কয়েকদিন মাত্র সময় আছে এর মধ্যে যদি লাগান যায় তাহলে আবাদ হবে নাহলে হবে না কি করব কেমন করে করবো পানি ব্যবস্থা মিটিং দিয়ে করব তার তেল খরচ লাগবে তেলের দাম বেশি বিকল্প ব্যবস্থায় সেচের মাধ্যমে পানি দিয়ে ধান রোপণের পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ কৃষি দপ্তর থেকে যেটা তথ্য পেয়েছি যে আবহাওয়া এক দুই দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে বৃষ্টিপাত হবে খাগড়াছড়ির দুর্গম পাহাড়ি শিশুদের প্রাথমিকের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া ঠেকাতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তিনটি উপজেলায় নতুন করে চালু করা হচ্ছে আরো তিনটি ছাত্রাবাসের সুবিধা সম্পন্ন স্কুল সরকারি খরচে আবাসনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হচ্ছে মানসম্মত খাবার পোশাক ও শিক্ষা উপকরণ এই উদ্যোগ সম্প্রসারণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষাবিদেরা খাগড়াছড়ির দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে এক হাজার তিনশোরও বেশি পাড়া রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম হওয়ায় এসব এলাকায় শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে শিশুরা তাই শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ঠেকাতে পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে মহালছড়ি দীঘিনালা ও গুইমারা উপজেলায় তিনটি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পাঠদান চলে আসছে এসব স্কুলে তিনশো আসনের ছাত্রাবাসের সুবিধা সহ মানসম্মত খাবার পোশাক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে আসছে সরকার আরও শিক্ষার্থীকে এর আওতায় আনতে এবার মানিকছড়ি পানছড়ি ও লক্ষ্মীছড়িতে আরও তিনটি ছাত্রাবাস চালু করা হচ্ছে দুর্গম এলাকায় বসবাস করে তাদের ছেলেমেয়েরা 
আবাসিকিতে পড়াশোনা করে ফলে সরকারের যে প্রাইমারি স্কুল থেকে জোরে না পড়া যে উদ্যোক্তা এটা ম্যাথ সফলতা দিচ্ছে এটার কারণে সরকারের এই উদ্যোগে উপকার হবে দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের তবে আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি শিক্ষাবিদের সাজেক থেকে আসে সিন্ধুকছড়ি থেকে বিভিন্ন দুর্গম থেকে দুর্গম এলাকা থেকে এরা আসে সবগুলো বিনা বেতনে অর্থাৎ বিনা পয়সায় অবচেতনভাবে এখানে তারা শিক্ষা লাভ করে এই সব এলাকাগুলোতে সরকারের পক্ষে প্রতিটি গ্রামে স্কুল পৌঁছানো খুবই কঠিন সেই ক্ষেত্রে ওই সব এলাকার শিশুরা যাতে স্কুল থেকে বা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোনোভাবে বঞ্চিত না হয় তার জন্য এই যে আবাসিক স্কুলটা খুবই জরুরি সব শিশুকে যদি আমরা স্কুলে রাতে নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমাদের এটা প্রতিটি উপজেলায় এরকম উদ্যোগ থাকা দরকার জেলার আবাসিক বিদ্যালয়গুলোতে চার শতাধিক শিক্ষার্থীকে বাংলা ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষাতেও পাঠদান করানো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে আরো জানাতে খাগড়াছড়ি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সমীর বলি সমীর আমরা প্রতিবেদনে যেমনটি দেখছিলাম যে সম্পূর্ণ অবৈধিকভাবে আবাসিকভাবে এই স্কুলগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে আর কোন কোন জেলা থেকে এবং জায়গা থেকে শিশুরা এখানে ভর্তি হচ্ছেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করছেন দেখুন খাগড়াছড়ি একটি ভৌগোলিকভাবে একটু দুর্গম জেলা হওয়ার কারণে এখানে যারা বিশেষ করে যারা দুর্গম প্রান্তিক এলাকা থাকে সেখানে কিন্তু সরকার এখনো পর্যন্ত স্কুল পৌঁছাতে পারে নাই সেই জায়গা থেকে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা এবং মহালছড় এবং গুইমারাতে এই তিনটি উপজেলাতে কিন্তু সরকার দীর্ঘদিন ধরে এখানে যে আবাসিক বিদ্যালয়ের যে সুবিধা সেটা দিয়ে যাচ্ছে এর আওতায় শিক্ষার্থীদের একই সাথে আপনার এখানে পড়াশোনার যে উপকরণ তাদের যে আনুষঙ্গিক যে উপকরণ সমস্ত উপকরণ কিন্তু সরকার থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এখানে যে খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে তাদের বিনোদন পোশাক এবং শিক্ষা উপকরণ সম্পূর্ণ এটা অবৈধনিকভাবে সরকার দিচ্ছে তবে এখানে একটা সংকটের জায়গা হচ্ছে গত দুই হাজার সালে খাগড়াছড়ি মানিকছড়ি লক্ষ্মীছর এবং পানছড়িতে আরও তিনটি কিন্তু আবাসিক যে ছাত্রাবাস সেটা কিন্তু সরকার অবকাঠামো নির্মাণ করেছে এবং সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা কিন্তু নিশ্চিত করেছে কিন্তু জনবল সংকটের কারণে কিন্তু সেই তিনটি ছাত্রাবাস এখনো পর্যন্ত চালু হয় নাই যে কারণে ওই তিনটি উপজেলা যে শিক্ষার্থীরা তৈরি হয়েছে তারা কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছে এবং যারা শিক্ষাবিদদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছেন যে এখানে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে খাগড়াছড়িতে যে নয়টি উপজেলা আছে প্রত্যেকটা উপজেলাতে কিন্তু একটি করে যদি আবাসিক বিদ্যালয় তৈরি করা হয় তাহলে এখানকার যে শিক্ষার্থীদের যে সংকট অর্থাৎ দুর্গম এলাকার যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তাদের যে সংকট রয়েছে সেই সংকটটা দূরবিত হবে এবং তারা কিন্তু শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার যে আওতায় সেটা আসবে এখন খাগড়াছড়ির আমরা যদি বাস্তবতা দেখতে চাই এখানে প্রায় তেরোশোর মতো গ্রাম রয়েছে কিন্তু স্কুলের সংখ্যা রয়েছে চার শতাধিক চারশো একটু বেশি কিন্তু সেই জায়গাতে অনেক গ্রামে কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্কুল পৌঁছায় না যে কারণে অনেক দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীরা তারা জিরি ঝর্ণা বা পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে তাদের পক্ষে আসুন যে প্রাথমিক শিক্ষা সেটা কিন্তু তাদের পক্ষে অনেক সময় এটা তারা অর্জন করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে সরকার দুই হাজার সালে কিন্তু তিনটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেটা নির্মাণ কাজও কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে এখন যেটা হয়েছে আমরা দেখছি যে আবাসিক যে তিনটি বিদ্যালয় রয়েছে পানছরি মানিকছর এবং লক্ষ্মীছরতে সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং মানে যেটা ব্যবহার হচ্ছেন এবং অনেক জায়গায় কিন্তু আমরা দেখছি তাদের যে বাউন্ডারি ওয়াল সেটা ভেঙে পড়ছে এবং এখানে যে সোলার সিস্টেম ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য যে আসবাবপত্র ছিল বেঞ্চ সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা এই বিষয়ে জেলা পরিষদ যেহেতু এখানে প্রাথমিক শিক্ষা দায়িত্ব রয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছি জেলা পরিষদ বলছে এই বিষয়ে তাদের যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তারা একাধিকবার চিঠি লিখেছে এখনো পর্যন্ত তারা সেখান থেকে তেমন কোনো ইতিবাচক সারা পায়নি তবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খাগড়াছড়ি থেকে জানাচ্ছিলেন তিনি মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাবকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি সতর্কতা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাসটি নিয়ে ডব্লিউএইচওর জরুরি কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত আসে ডব্লিউএইচওর প্রধান টেড্রোস অ্যাডানাম গ্যাব্রিয়াসুস বলেন ভাইরাসটির সংক্রমণ বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং এটি অবশ্যই আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয় সংক্রমণের নতুন ধরন সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় মাঙ্কিপক্স বিস্তার লাভ করছে বলে জানান তিনি বিশ্বের পঁচাত্তরটি দেশে এখন পর্যন্ত ষোলো হাজার মাঙ্কিপক্স আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন শ্রীলঙ্কা বিক্ষোভকারীদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ইস্যুতে বিদেশি কূটনীতিকদের বিবৃতি দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহে কলম্বোয় নিযুক্ত কূটনীতিকদের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ে ডেকে উদ্বেগের কথা জানান তিনি এ সময় রনিল কূটনীতিকদের প্রশ্ন করেন বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট কার্যালয় অবরোধ করে রাখতে পারেন কিনা ভবিষ্যতে এ ধরনের বিবৃতি দেওয়ার আগে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিষয়টি যাচাই করে
ইউক্রেনের ওডেসা বন্দরের বিভিন্ন স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া শনিবার এই তথ্য জানিয়েছে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে দেশটি সামরিক বাহিনী জানায় রাশিয়ার দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়েছে ইউক্রেনীয় সেনারা আর দুটি ক্ষেপণাস্ত্র বন্দরের স্থাপনায় আঘাত এনেছে ওডেসা বন্দর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে খাদ্যশস্য রপ্তানি চুক্তির একদিন যেতে না যেতে এই হামলার ঘটনা ঘটল তবে হামলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি ওডেসা বন্দরে রুশ হামলার নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তেনিয়ো গুতারেস চুক্তি সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেন তিনি দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মতো ভারতীয় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ কমেছে বর্তমানে দেশের রিজার্ভ 20 মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে এসেছে 15 জুলাই শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কমেছে 750 কোটি ডলার ফলে রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়িয়েছে 57200 কোটি ডলারে এর আগে 2020 সালে নভেম্বরে এই পরিমাণ রিজার্ভ ছিল দেশটিতে টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের বিপরীতে রুপির মান ধরে রাখতে হস্তক্ষেপ করায় রিজার্ভের পরিমাণ কমেছে চলতি বছরে ভারতীয় রুপির মান সাত শতাংশ কমেছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিলুপ্তির মুখে প্রবাল প্রাচীর প্রবাল সংরক্ষণে কাজ করছে পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থা কেনিয়াতে ওয়াসিনি আইল্যান্ডে প্রবাল প্রাচীর রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির একদল ডুপুরি কেনিয়ার ওয়াসিনি আইল্যান্ডে প্রবাল প্রাচীর রক্ষায় কাজ করছেন দেশটির এক দল ডুবুরি প্রবাল প্রাচীর পুনরুদ্ধারে পানির নিচে বিশেষ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে আগের স্থানে আবারও গড়ে উঠবে নতুন প্রবাল প্রাচীর পানির নিচের এই কাঠামো তৈরি হয়েছে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে লিসবনে জাতিসংঘের মহাসাগর বিষয়ক সম্মেলনে তুলে ধরা হয় এই পরিকল্পনার উদ্যোগ প্রায় দুই কিলোমিটার ও একশো মিটার চওড়া একটি পুরো এলাকা জুড়ে এই কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে নতুন প্রবাল জন্মানোর কারণে সেখানে জড়ো হচ্ছে মাছ এই কার্যক্রমের নাম দেয়া হয়েছে রিফ্রেঞ্জার্স প্রোগ্রাম এই কার্যক্রমে এ পর্যন্ত আট হাজারের বেশি প্রবাল ও আটশোটি কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীরের কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে প্রবাল পুনরুদ্ধারে মাছ এ জায়গায় ফিরে আসছে কারণ প্রবাল মাছকে আকৃষ্ট করে আর জেলেরা আসছে মাছ ধরতে এতে আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে তারা ওয়াসিনি আইল্যান্ড ভারত মহাসাগরের অন্তর্ভুক্ত একটি দ্বীপ এখানে অনেক প্রবাল প্রাচীর বিবর্ণ হয়ে মারা যাচ্ছে তবে এই কার্যক্রমে প্রবাল পুনরুদ্ধার সম্ভব বলে একমত নন অনেক পরিবেশ সংরক্ষণকারী তাহমিদ আবরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মাহমুদুল্লাহ মুশফিকের মতো দুই তারকাকে বিশ্রাম দিয়ে সোহানকে অধিনায়ক করে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে পিসিবি সেই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অভিজ্ঞ দুই কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিম ও সোহেল ইসলাম তাদের বিশ্বাস সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিতে পারবেন সোহান গেল প্রিমিয়ার লিগটা ভাগ্য বদলে দিয়েছে সোহানের ছিয়ানব্বই গড়ে করেছেন চারশো তিরাশি রান হার না মানা এক সেঞ্চুরির সাথে চার ফিফটি সবচেয়ে বেশি নজরে এসেছে তার সাহসী সিদ্ধান্তগুলো যার ফল পেয়েছে শেখ জামাল সোহানের অধিনায়কত্ব সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী তখন ইমনে ধরেছিল বিসিবি কর্তাদের তার বড় হওয়ার পথে ভূমিকা রাখা দুই কোচ চরম আশাবাদী এমন একটা দল ও পেয়েছে হাতে যেখানে সবাই প্রায় ওর সমবয়সী বা একই সময় ধরে খেলা শুরু করেছে তো সে অর্থে বোধ হয় ওর ওর পক্ষে হ্যান্ডেল করাটা সহজ হবে রিলেটিভলি এখানে সিনিয়র প্লেয়ার কেউ নেই সো নিজের নিজের মতো করে হয়তো দল পরিচালনা করতে পারবে সেটা একটা ভালো অভিজ্ঞতা বলতে ক্যাপ্টেন্সির জন্য কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে কার্স থাকা তো এটা আছে এবং দীর্ঘদিন যেহেতু ওর এক্সপেরিয়েন্স আছে ক্যাপ্টেন্সি করা আমার কাছে মনে হয় যে ও এখান থেকে বেড়ে এসে ও সহজাতভাবেই করতে পারে টি টোয়েন্টিতে সাফল্য পেতে সাহসী কিছুই করতে হতো বিসিবিকে অবশেষে সে পথে হেঁটেছেন কর্তারা সিনিয়রদের বিশ্রামে রেখে নতুনদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে এমন সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা থাকবে বিশ্বাস করেন নাজমুল আবেদিন ফাহিম একটা ভয় থাক থেকে যায় যদি ভালো না করতে পারে রোজের রিজিম্বের সাথে হেরে যায় তাহলে কি হবে এই যে এটার বাইরে আমরা আসতে পেরেছি এটা একটা আমার মনে হয় এটা একটা বড় বড় কাজ হয়েছে এবং একটা বোল্ড স্টেপ নিতে পেরেছে ক্রিকেট বোর্ড এটার জন্য ক্রিকেট বোর্ডকে ডেফিনেটলি আমরা অভিনন্দন জানাতে পারি এবং আমার বিশ্বাস যে এখান থেকে আমরা ভালো কিছু পাবো সবশেষ কবে কোন ম্যাচে পঞ্চ পাণ্ডবের একজনকেও দেখা যায়নি খুঁজে বের করা কঠিন টাইগার ক্রিকেটের নতুন যুগের শুরুটা হবে সিরিজ জয় দিয়ে বিশ্বাস করেন এই দুই কোচ খেলোয়াড়া নতুন বলতে রিলেটিভলি যারা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি নেতৃত্বে মাহমুদুল্লাহ অধ্যায় শেষ যার শুরু জিম্বাবুয়ে সফরের মধ্য দিয়ে এই সিরিজে সোহান অধিনায়ক হলেও এশিয়া কাপ থেকে সাকিবই পেতে যাচ্ছেন স্থায়ী দায়িত্ব 
বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবেন এই টাইগার অলরাউন্ডার ডিসিবিতে এই নিয়ে রয়েছে জোর গুঞ্জন নেতৃত্বের সঙ্গে মাহমুদুল্লাহর পারফরম্যান্স ব্যাপক সমালোচিত হয় টি টোয়েন্টি দলে প্রশ্নবিদ্ধ তার জায়গা বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্বে আবারও পালা বদল সাফল্য যদি ধরা না দেয় স্বয়ং ক্যাপ্টেনের পারফরমেন্স যদি হয় প্রশ্নবিদ্ধ তাহলে আর কি বা করার আছে এশিয়া কাপ বিশ্বকাপের মতো বিগ ইভেন্ট সামনে রেখে ডিসিবিকে হারতে হলো ভিন্ন পথে যার শুরুটা জিম্বাবুয়ে সফর দিয়ে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্রামে রিয়াদ মুশফিক নেতৃত্বে তরুণ সোহান এবছর অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় মুশফিক আছে কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে তবে মাহমুদুল্লাহ নেতৃত্ব পর্ব যে শেষ তা নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নাই আক্ষেপের শুরুটা বেশ আগে থেকে যা ক্রমশ প্রবল হয়েছে ডোমেস্টিকে নজর কেড়ে জাতীয় দলের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন রিয়াদ কিন্তু সফল কি হতে পেরেছেন পরিসংখ্যান বলে এ পর্যন্ত সাত টি টোয়েন্টি অধিনায়কের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ষোলো জয় তার তবে সর্বাধিক ম্যাচে নেতৃত্ব আর সবচেয়ে বেশি হারত রিয়াদের অধীনে দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয় বড় অর্জন কিন্তু মন্থর ও বাজে উইকেটের কারণে সেই জয়ও প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাটার রিয়াদের অবস্থা আরও করুন বিশ্বকাপের পর যে আট ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ তাতে রিয়াদের রান সর্বসাকুল্যে একশো তিন গড় তেরোর নিচে অধিনায়ক যখন সামনে থেকে নেতৃত্বে ব্যর্থ তখন দলকেও ভুগতে হয়েছে তিন সিরিজে জয় মাত্র একটি সাইলেন্ট কিলার নামে সুপরিচিত রিয়াদ ফিনিশিংয়ে বাংলাদেশের বড় ভরসা হয়েছিলেন দীর্ঘদিন অনেক স্বর্ণালী জয়ের রূপকার ওয়ানডেতে এখনও তার প্রয়োজন ফুরায়নি তবে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ব্রাত্ত হয়ে পড়ছেন এখন রিয়াদের দলে থাকাই দুষ্কর শর্টেস্ট ফরম্যাটে মিস্টার ফিনিশারের অধ্যায় ফিনিশ এমনটা বোধ হয় বলাই যায় আমাকে গড়েছেন স্যাম খেলেছেন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে চারশো ছাড়ানো এগারোতম ইনিংস আর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরে নবম চারশো পঞ্চাশ বল খেলে চারশো দশ রান হাঁকাতে পঁয়তাল্লিশ চার আর তিনটা ছয় মেরেছেন স্যাম প্রায় আঠারো বছর আগে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এমন ইনিংস দেখেছিল ক্রিকেট বিশ্ব এর আগে দু সালে চারশো রানের ইনিংস খেলেছিলেন উইন্ডিজ কিংবদন্তি ব্রান লারা কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে লেস্টারশায়ারের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচের প্রথম ইনিংসে গ্ল্যামার গানের ব্যাটার স্যাম খেলেন অতি মানবীয় ইনিংস আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ব্যাটার জনথন ট্রট আগস্টে আয়ারল্যান্ডে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে যাবে মোহাম্মদ নবীরা আর সেটাই হবে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানদের কোচ হিসেবে ট্রটের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট গ্রাম থর্পের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তিনি বিভিন্ন বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড এসিবি এবারই প্রথম কোন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দলের পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছেন একচল্লিশ বছর বয়সী ইংলিশ ব্যাটার এর আগে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ ও স্কটল্যান্ডের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বারণ টেস্টে নয়টি সেঞ্চুরি দুইটি ডাবল সেঞ্চুরি সহ তিন হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ রান করেছেন জনথন ট্রট ওয়ানডে ক্রিকেটেও দারুণ সফল ছিলেন এই ইংলিশ ব্যাটার দুই হাজার আটশো উনিশ রান করেছেন আটষট্টি ওয়ানডে ম্যাচে এই ফরম্যাটে চারটি সেঞ্চুরি সহ রয়েছে বাইশটি হাফ সেঞ্চুরি দুই হাজার আঠারোতে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ইতি টানেন ট্রট এরপর থেকে কোচিংয়ের সাথে যুক্ত তিনি কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নিতে কাল বার্মিংহাম যাচ্ছে বাংলাদেশ ভারোত্তোলক দল প্রায় চার মাসের প্রস্তুতি নিয়েছেন দেশের চার ভারোত্তোলক তিনজন ভারোত্তোলক নিজ বাহিনীতে অনুশীলন করলেও মাবি আক্তার সীমান্তের কোচ তিনি নিজেই কোচ ছাড়াই সেরেছেন প্রস্তুতি 
বাংলাদেশের ভারোত্তোলনের চেনা তারকা মাবিয়া আক্তার সিমান্ত বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে নিজের সেরাটা দিতে ভারোত্তোলন জিমনেশিয়ামে চার মাসের একক প্রস্তুতি তার অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে কোচ হিসেবে আনিসুর রহমানকে নিয়োগ দেয়া হলেও তার কাজ শুরু হবে বার্মিংহাম গিয়ে কোচ ছাড়া কমনওয়েলথ গেমসের অনুশীলনের প্রক্রিয়া জানাতেই মাবিয়ার কণ্ঠে আক্ষেপ তার কথাই স্পষ্ট ফেডারেশনের সাথে তার দূরত্ব এমন বাস্তবতা সামনে রেখে পঁচিশ জুলাই বার্মিংহামের বিমান ধরবে বাংলাদেশ দল চারটি ওজন শ্রেণীতে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের চার ভারোত্তোলক এবারের আসরে বড় কোনো প্রত্যাশার সুযোগ নেই নিজের সেরাটা দিতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মাবিয়া প্রত্যাশায় সীমাবদ্ধ কোচের চাওয়া চার মাস তিন মাসের পার্টিসিপেটে ট্রেনিংয়ে পার্টিসিপেট করা যায় যদি আমরা আট বছর বা চার বছর একটা প্লেয়ারকে একটা ডিসিপ্লিনকে সময় দিতে পারতাম দেন তাহলে একটা মেডেল পেত আসছিল তখন থেকে আমরা দের যদি চিন্তা করতাম যে মাবিয়াকে দ্বিতীয় আনা যায় কিনা তৃতীয় আনা যায় কিনা তো মাবিয়া যখন সিক্স আসছে নিশ্চয়ই মাবিয়ার সেই পারফরমেন্স আছে তাহলে আর একটু আপ করি তো আমরা কি করছি দশজনকে নিয়ে চেষ্টা করছি তো দশজনের টাকাটা আমরা তিনজনের পাশে খরচ করতাম হয় আশিকুর রহমান তার জুনিয়র পেলে তাকে খরচ করতাম নয় মাবিয়ার পাশে তো সেটা আমরা চেষ্টা করি না যার কারণে আমরা কিন্তু ব্যর্থ বরাবরের মতো এবারও কমনওয়েলথ গেমসে শুধুমাত্র অংশগ্রহণকেই বড় করে দেখছে বাংলাদেশ মাহফুজুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল এখনকার বিরোধীন সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের বিস্তারিত দেখতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব টুইটারে ধন্যবাদ সবাই